îmbătrânirea populației și bolile românilor reprezintă o bombă socială, potrivit unui studiu Frames România. Este nevoie într-o perioadă scurtă de timp de 50.000 de asistenți medicali. Există peste 200 de școli specializate în țară, iar domeniul medical este pe locul 2 în topul meseriilor de viitor. Pe fondul migrației personalului specializat, medici, asistenți, infirmieri, situația asistenței medicale din România a intrat într-o zonă de risc sanitar. Asta se întâmplă și pentru că în fiecare an populația României îmbătrânește și devine tot mai bolnavă. Potrivit din ESE, populația vârstnică a depășit-o cu peste 20% pe cea tânără cu vârste de până în 14 ani, iar fenomenul se va accentua. Numărul persoanelor de peste 65 de ani, de exemplu, a trecut de 3,8 milioane, 17,5% din total, în timp ce numărul copiilor este de doar 3,2 milioane, adică 14,5%. Adrian Negrescu, consultant economic, este autorul studiului Frames. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! România are prin urmare nevoie urgentă de un plan național de pregătire în zona asistenței medicale, așa este, da? Da, asta mai cu seamă că să nu uităm în următorii 50 ani vor ieși la pensie aproape 1,8 milioane de români. Deci, practic, vor dispărea din câmpul muncii și vor ajunge la pensie. Și știți ce se întâmplă cu România atunci când ajung la pensie? Încep să apară problemele de sănătate pentru că nu mai sunt activi și asta înseamnă că va crea presiune pe sistemul de sănătate publică care și așa uh, abia supraviețuiește. Să nu uităm că noi în, în România, în sectorul medical, am construit un singur spital de stat în ultimii 30 de ani, spitalul de la Mioveni. Așa că e nevoie de asistență medicală și e nevoie de alocare unor funduri extrem de importante pentru această zonă. De ce? Pentru că e o, e o bombă socială, ceea ce ne așteaptă în următorii 10 ani. Este o bombă socială, dar pare să fie una atomică. Câți asistenți avem în acest moment? Noi suntem undeva la nivel de 137.000 de, de asistenți, puțin mai mulți față de, de acum 2 ani de zile, dar într-adevăr, raportat la numărul de locuitori și la îmbătrânirea și bolile românilor, sunt foarte puțini. Mai avem nevoie de 50.000, de un calcul foarte simplu făcut în funcție de, de nivelul de populație și gradul de îmbătrânire, 50.000 de asistenți pe care trebuie să-i pregătim în școlile postliceale sanitare, dar chiar de pe, de, de pe băncile liceilor de, de profil. De ce? Pentru că altfel s-ar putea să nu avem cu cine să, să ne îngrijim părinții, bunicii, chiar și pe noi, până la urmă, noi, atunci când avem o problemă socială. Da, avem un sistem privat care a crescut semnificativ, a ajuns la o cifră de afaceri de 17 miliarde de lei dublă față de acum 5 ani de zile, dar nu reușește să suplinească nevoia de personal. De ce? Pentru că, din păcate, continuăm să exportăm asistenți medical și, și medici la nivel internațional. Suntem principalul furnizor de, de, de personal pentru, pentru Europa în general, pentru clinicile europene și nu avem grijă de, de, de personalul de care avem noi nevoie în țară. Și asta, de asta spun că este absolut necesar să investim practic în, în pregătirea acestor tineri care să urmeze o carieră, pentru că e vorba de o carieră în domeniul sanitar. Poți avea un salariu foarte, foarte bun în momentul de față în acest domeniu de asistență sanitară, între 4.000 și 6.000 de lei plus bonusuri. Și asta, asta înseamnă că familie trebuie să înțeleagă că ducându-și copiii spre aceste școli, școli post-liceale sanitare, către liceele de, de profil, le pot crea o perspectivă a acestor copii în așa fel încât pe viitor să aibă o meserie bine plătită și care să, din care să câștige pe un termen foarte lung. Avem, dacă înțeleg bine, 50 de mii sunt undeva la o treime din ce avem acum ca asistenți care funcționează în sistem și, deși au fost foarte mulți angajați în ultimii doi ani, știm bine discuțiile referitoare la faptul că au fost ori pregătiți pe repede înainte, ori pregătiți aproape deloc cei care au fost angajați din această urgență a pandemiei. Ca să avem oameni care și știu ce fac, de unde putem lua acest număr de asistenți, în cât timp am putea să acoperim această lipsă de 50 de mii de persoane? Păi, în primul rând, ar trebui să sprijinim școlile astea postliceale sanitare. Sunt 258 la nivel național, dintre care cele mai multe, 80%, sunt private. Și e greu pentru, de pildă, pentru tinerii din România, pentru copiii care vor să urmeze această carieră, să se înscrie la aceste școli în condițiile în care prețurile, tarifele de, de, de înscriere sunt destul de mari. Ar trebui aici ca statul să intervină, iar din fondurile europene să asigure, practic, măcar un nivel de finanțare pentru uh, ca acești oameni să, să, să poată să urmeze această carieră. Pe de altă parte, e nevoie de, de credite cu dobândă subvenționată sau cu uh, niște facilități fiscale care se determine familie să-și ducă copiii către această carieră din, din domeniul asistenței sanitare, pentru că nu vorbim doar de problemele de sănătate clasice. Vorbim și de îngrijirea bătrânilor, ceea ce în viitor, în următorii 10 ani, va fi, mi se pare, unul dintre cele mai importante 
business-uri din România în condițiile în care bătălirea populației va deveni realitate. Vom avea o populație majoritară formată din oameni de peste 50, dacă nu 60 de ani, iar tinerii, copiii, vor fi din păcate din ce în ce mai puțin. Vorbim de politici sociale, de sprijinirea natalității, de sprijinirea celor aflați la vârsta selectuții, dar într-adevăr pentru a putea face acest lucru avem nevoie de personal medical și cred că acesta este principalul semnal de alarmă pe care l-am încercat să tragem cu acest studiu. Mulțumim pentru aceste informații. A fost cu noi Adrian Negrescu, autorul studiului Frames. Noi ne revedem cu știri după o scurtă pauză de publicitate.